Ik het op Janse trouwe liekie gesing vir hom um, wat een graf jylle wil sing, dit is eindelijk waar die ding begin het en dit het gegaan vir die vrou in Lukas 7 wat een sondige vrou was en wat by Jesus is ingekom het terwijl hy in Simon sy huis was en toe sy sy voete gesalf met alabaster en met haar traan en sy voete nat gemaakt en met haar haar het het afgedroog en Simon was baie veroordeel in sy hart en hy het gesê as Jesus weet wat sy vrou hierdie is dan sal hy haar aangespreek het en Jesus reaksie was nie wat Simon gedink het nie het was die Simon toe ek in die huis kom het jy het my eindelijk niks gegeen nie maar hierdie vrou het met haar haar alles het sy my gesalf en my voete gewas en afgedroog en te sê maar haar sonde wat baie was is vergewe en die die uiteinde was het Jesus gesê het he moet is much forgiven loves much en ek het het probeer toepas op in die huwelik dat die mens omdat jy vergeef is en in al jou verhoudings met mense as jy vergifnis ervaar het dan kan jy liefde gee en jy kan vergifnis gee vir ander mense. Jy kan nie daar sonde in die huwelik ingaan nie. En ek het net besef, maar ek self het nie rechtig hierdie ten volle waardering en begrip van die liefde van God en sy vergifnis vir my nie. En ek sê dat we need to apprehend God's love. Interessant. Met die rechte blad sy kreis. Die woorde ook sy vertaling vir apprehend is to take into custody, to arrest, to grasp mentally or understand, to become conscious of with even my emotions and my senses, en dan nog een ander aspect daarvan, to await or anticipate with fear or dread, nou hoopelik is dit nie wat ons doen met die liefde van die Heere, maar dit is te verwacht en nog steeds, we do anticipate more of this fullness of God. So, die liekie wat ek geskryf het, het gegaan met die prijs, dat jy die plek moet kry, waar jy kan begin om die liefde van die Heere te ervaar, jouself. En soos ek sê, ek het maar net besef, ek het self nie rechtig, hoe die dinge onder die knie, en ek het vandag veel op die dinge moet ek sê, die boodskap is nie heel te maal al deel van my leven nie, daar is stikke wat ek nog moet aan werk, so ek kan vertrouw dat die heren dit sal uitwerk. Kan iemand vir ons Romeine 8 vers 28 lees tot vers 39, dit is ongelukkig een lang stuk. Die lees mooi, Trudy, jy is het al so gedeel. 28 tot 39. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede lewe, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die wat hy ook van tevore verordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook gerechtvaardig, en die wat hy gerechtvaardig het, die het hy ook verheerlik. Ga maar aan, tot die eind van. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan tegen ons wees? Hy wat selfs sy eie sien nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring tegen die uitverkoringes van God? God is dit wat rechtvaardig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie 
sal ons skuif van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naadheid, of gevaar of zwaar, soos geskrywe is, om u ontwil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, dier hoon wat ons lief gehad het, want ek is verseker, dat geen dood of lewe, of engele of overhede, of machte of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan sky, van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Heere is. Baie dankie. En dan kan ek met jy nou maar daar, sê Amen, en ons gaan ons sê. Romeine 6 en 7 en 8 gaan maar oor die ingryping van Jesus Christus in ons leven, en hoe hy konkreet dinge verander. En hoofdstuk 8 hier in die einde is eindelijk maar net een versekering van die onbeskryflike liefde van God, wat onverliefdebaar is. En dit is so sweeping statement wat hy maak ook in, en sê ek is verseker, wat daar niks is wat ons kan verweide van Godse liefde nie. En ons het nogal een probleem in ons kultuur, en ek sal nou daarby uitkom, hoekom ons sikkel om dit recht af so te aanvaar. Maar ek wil graag dat mys het kyk dat een paar aspekte van hierdie belofte van Godse liefde, in die eerste plek, dat het werkelijk is en dat het daar is, dat het een vreugde vir ons is, om te geniet, om te waardeer, en om te apprehend, soos ek gesê, elke dag. Nie, net nou nie, maar vir altyd, vir ewig, dat daar niks is wat my kan sky, van die liefde van God. Eerstens, is die liefde van God vir my, ongeacht van wat, wat sy slechte dinge in my, en in my leven, met my gebeur, en ek praat vir my as persoon, my belevenis van dinge. Ek is nou jammer om vir u te moet sê, maar sommige van ons het dinge, wat as het geopenbaar word, dan sê ons, ek kan het nie glo nie. Hierdie verskrikkelijke ding, kom uit my uit, en ek doen sikke goed is. So, wees maar net gewaarski, ons is nou al lang op die pad, maar daar kan nog dinge uitkom, wat die mens daak gaan laat skrik. Maar, hierdie woord sê eindelijk, enige slechte ding wat in jou is, wat jy ook al gedoen het, dit is alles versoen en ten volle ingeneem door die liefde van God. Daar is niks wat my kan sky. Maar sê liefde, niks wat in my is nie. Nou, tweedens, geen probleem met wat van buitenaf op my kom, kan een aanslag maak of een duik maak op die liefde van God nie. Ons leven in moeilike tyde en partijmense waarschijnlijk baie meer is ander. Maar hierdie woord sê dat ongeacht van enige tribulation, vers 35, wat sê enige, ek nie sê wat sê jy daar, jy noem my jylle spul goed is dat so, hy sê, shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword, niks van buiten af, kan Godse liefde weer hou van my. Sy liefde is opkome, het is volmaak, het is vir nou, en het is vir altyd. So alles wat in my is, en wat uit my uitkom, is dier God, gehanteer en is afgehandel, en alles wat van buiten af op my kom, is daar voorsiening voor gemaakt, dier die Heere. En ek wil net, dit is nou net interessant, dat die mens nie altyd het so sien, die mens verstaan nie hierdie ding nie, vooral vers 28, waar hy sê, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Ons ervaar dinge, van uit, van binnen en van buiten, en dan sê ons maar, hoe kan dit, die goede meewerk? En ek wil eerst net vir jou, die storykie, of net die vergelijking tref, twee dinge wat gebeur het in Dothan, in die baardom. Die eerste plek in Genesis, is dit waar Joosef, in die put gegooi was, dier sy broers. Eindelijk eerst om, om ons om man net dood te gaan, en toe kom daar ons alles voorbij, en sê nie, maar kom ons verkoop om, ons kan nog iets maak hier uitlok. En hy is die verkoop aan die reisige slot voorbij gekom uit, wat hom die Egypte toegevat het. En ek is seker, Joosef het uit sy hart geroep, en het die Heere, kry my uit die situasie uit. En daar het nie eindelijk iets gebeur nie daar. Hy was vir jaar lang weggevoer, hy was een gevangen, hy was in die tronk. En 
baie jare van mishandeling met die ervaring. En ek denk amper een paar eeuwe later was Elisa by hierdie selfde plek gewees. Uh, en hy het gebid tot die Heere vir die vijande wat gekom het. En die Heere het sy gebid moeilik vraag geantwoord met vuur en die vijand verslaan en oorwin. En is daar hierdie teenstrijdigheid wat ons ervaar betekker hoe kom hoor die Heere nie my gebed nie, hoe kan alles die doen meer werk, maar as die mens kyk na die, die oonskynlike uh, traagheid van God, om te hoor, in Josefse geval, die mens kyk wat is die vrug uit in die dag, en dan verstaan die mens, ja. hoe dat hy sy gesin, die hele volk van Israel, en duisende ander mens, as die levens gereed was, ek wil ons in die wereld gereed was, die wereld van die wereld, van die tijd, gereed was, die die feit dat God om toegelaat het, om een ander pad te gaan. God het nie net sy gebed verhoor, maar verhoos daar het nie. So, um, Paulus van in vers 38, dan sê hy so, maak hy so een finale statement, die so hy sê, ek is verzekerd. Dit is net, ek is die waarheid, daarvan het my verweldig, uh, die uh, absolute sekerheid daarvan is vir my vast, en ek is in oortuig om my hele wees dat niks, ons sal kan sky van die liefde van God wat daar in Jesus Christus is. En nou is ons in ons westerse samenleving, in ons vrye keuze opties wat ons het, sê ons maar, wat van is ek myself van God verweider? Is dit moeilijk? As die Heere sê, niks kan my verweider van sy liefde nie. Kan ek nie myself nie distansier en sê maar, ek gaan wegdraai, ek gaan nie met die pad loop nie. Dit raak nou toologisch een bykie kompleks hierdie, en ek weet, oor die predestination en die calling en die pre-knowledge en alles, maar ek wil net vir u sê, onthou nie dat hy sê, nothing in creation can separate us from the love of God. En ek is vertuigd daarvan dat elke moeilike situasie wat ek in mag kom, dat die Heere sal die voorsiening maak, dat my optrede so is, dat sy liefde vir my het, daar is wat in elk geval een gang wees en het my liefde vir hom daar sal wees ok, nou, ek het gesê, ons het een probleem in ons westerse kultuur en uh, oor, die, oor die vrije wil doen hoeveel, wat sy rol speel my vrije wil en my verantwoordelijkheid so uh, maar ek wil graag vir die volgende sê dat uh, ten spuite van my vrije wil is God nog steeds die een in beheer wat die toekomst bepaal, hy sê goed, ons weet dat alles ten goede meewerk, nou is een bykie complex om dit te verstaan, en as hy mens luister na die wetenskapelike is, die is daar wat sê dat, jy is evolutionair, as jy gehardwaar om op een sekere manier op te treen, jy daar is nie eindelijk vir iets is vrye van, so elke ding wat jy doen is eindelijk vooraf bepaal, en jy kan nie rechtig praat van een vrye van, vroeger was dit meer een Freudian soort van een benadering van my sielkundige apprehension van dinge, en hoe ek ook dinge hanteer, en Maar die probleem is dat ons in ons westerse kultuur het ons een van twee moendlikhede. Ons sê of, ek het of een vrye wil en ek bepaal wat gebeur voor en toe in die toekomst of die hier het alles gefiks en hy bepaal wat alles gaan gebeur voor en toe. So ons het een van die twee, ons sê either or. En ek wil graag vir die voor en volgende dat het waarschijnlijk nie is wat die woord van die Heere sê. Hy sê nie of die een of die ander. Hy sê dit is albei nie ons het een probleem in ons begrip daarvan, en ons, ten spuite van die feit dat ons een keuze het, en ons het verantwoordelijkheid, is God nog steeds die wat dier ons keuze en ons verantwoordelijkheid die toekomst vorm en maak. Nou, as een mens kyk na die inzet wat een mens van die wereld afkryk, weet nie, van jylle films gekyk het soos Back to the Future, en The Matrix en soek het laas goed, dat mense wat in tyd teruggerei en dan doen hulle iets in die verlede, wat in die totale toekomst verander. Jy trak op een muis, en skielik is die die jak af sy dan nie meer koos nie, en om die jak af sy nie koos is nie, is die hele ekosysteem in wandelans, en die mense gaan dood van honger te, en as jy terug gaan na waar jy was, dan is die hele wereld aan die plek. So dit is die soort van mentaliteit wat ons het, dat die hele op een manier ons vrye wil so toelaat om die toekomst totaal te verander. Dit is, ek sê kom nie die begrip te verduidelik, is kies oor. Die Bijbel sê basis dat 
You are free and responsible and your choices matter. But there is no coercion of your choices. The Heere gaan jou nie dwing op jou in richting stuur om een kese te maak nie. Maar toch is elke, elke ding perfect uitgewerk soos wat die Heere dit wil heen, soos wat sy plan is vir die toekomst. En uh, spreker 16, dit is een paar interessante verse wat hy sê, die plannen van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die Heere. Vers 9, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Heere rug sy voetstap uit. En hy praat nie net van geestelike mense, nie, hy praat van die mens. Het die Heere jou plannen al ge, gedoen, en is seker wat, maar miskien het hy maar nie bewustelik nie, ek ben ons maak ons plan en ons doen dit ding. En as jy iemand vraag, wat het jy gedoen, en sê ek het dit nit, dit was wat ek wou doen. Maar hy sê, die Heere het toch op een manier sy hand daarin om perfect uit te werk, dit wat hy um, wou gedoen het, en wat sy voornemer was. Uh, so jou plan is jou nie, maar wat jy uiteindelik doen, en wat jy uiteindelik sê, is een product, en kom van die Heere af, uh, en plas, pas in by sy plan. So, Die vraag is dan, kan die Heere dinge fix en jyl maak, sonder om my vry wil te beinvloed op so'n manier, dat ek voel ek is onder dwang en ek word gedruk in een sekere richting. Skies, ek, ek, ek weet, het klink nou bykie akademies gesprek hierdie oor, maar ek probeer maar nie vir die sê, daar is een oonskynlijke teenstrijdigheid. En die doel daarvan, ook om ons te bespreek, is dat ek, ek sukkel om die liefde van die Heere te aanvaar, en sy volkome plan, en sy inspraak in my leven. Omdat ek my vrye wil amper boe en elke ander ding plaas. En ek besef nie dat die Heere dit gebruik in sy proces nie. So, uh, ons kan nie hierdie ding rechtig verstaan, ons kan nie dit doen soos wat die Heere dit doen nie, maar ons is natuurlijk ondergekwalificeerd, ons is nie in staat daar te doen, dit te doen in elk geval nie. Die ouders noem dit antimo- antinomie. <laughs> die ander Afrikaans, maar dit is teenstrijdigheid of absonant, iets wat dit kan jyltemaal verskillend wees, maar dit kan ook net lyk of dit jyltemaal verskillend is. Soos wat licht kan soos een partikel optree, of hy kan soos een golf optree, is een van die twee. Of alwe. En ons begryp het nie jyltemaal nie. Uh, so ons keuses is deel van die Heerse plan. Is jy nog by my? <laughs> Sorry. Ja, die ander, ander voorbeeld daarvan is nie dat toe Paulus op die uh, op die boot was in die storm, en hulle eindelijk baie slecht gegaan het met hulle naar die man in die eerste plek die verkeerde raad gevolg het en geseil het in die storm toe en die moes nie. En die engel van die Heer het by Paulus gesê, het vir hom gesê, jylle gaan allemaal gered word. Die, die boot gaan een wrak wees, maar bly by mekaar en ek gaan jylle allemaal red. En Paulus het het gegloe. En daar die tyd as die profeet iets gesê het en het kon ook nie baie en dan sê het ek was doodgemaak as my en dat ding verkoorrek is, so jy moest mooi gedink het voor iets gesê. En uh, toe daar nou, toe die storm is aanboed, het een paar van die mannen die reddingsboeitje gevat, en het op die begin oor die kant sê, toe sê Paulus, ah, ah, en jy die heren het gesê, ons gaan gered word, maar as jylle jylle eie ding doen, dan, kan, dan is het nie met jou van die plan nie. Ek weet, het klink vrees ek snaaks om toe te sê, maar die, die besef van jullie ding maak hem is of passief, wat jy sê, maar het maak nie saak wat ek doen nie, ek kan my leef soos ek wil, die heren gaan in elk geval alles fix, of dit gaan my heel te wel paralyseer, dit gaan my heel te wel wel maak, en sê maar, ek mag niks doen nie, elke ding wat ek doen, gaan sulke geweldige consequenties en nagevolge in die toekomst, uh, ek mag eindelijk nie, en vinger verhoor om enig iets te doen nie, en uh, dis nie die heren wil eens goed wees nie, goed, so die waarheid is, die heren is in, in beheer van die toekomst, en al is dit so dat ons keuses vol, werkelijk saak maak, en een gevolge het, is die Heere die een wat dinge doen, en bepaal vir ons. Um, goed. Nou, jullie waarheid van die Heere is liefde, is dat ek probeer by die thuis bring, en die, goed, die waarheid is dat jy die liefde van die Heere moet gepersonaliseer word vir myself, ek moet het myne maak. Anders is dit een abstracte gedachte, daar is sekerlik baie mense in die wereld wat sê, maar ek glo in God van liefde, ek glo dat hy alle mense lief het, en uh, ongeaf van beek is wat ek doen, maar het is nie bezig om my leven te veranderen. en die, die begrip dat God sy leven in my moet posvat, en dat ek het moet vir my persoonlik die waarheid maak, en het ook een verband moet bring met Jesus Christus, 
is wat die deurslag gee, en wat maak dat ek sy, sy volkome liefde kan apprehend. Uh, so hoe ek het persoonlijk maak, is om op die, op die roepstem van die Heere gehoor te gee, die Heere sê, kom na my toe, uh, wie my belei, ek sal my belei voor die vader, iemand sê, sê, wanneer jy na deur te kom, en as jy voor die deur staan, en as jy die aanspraak op jy, en sê, wat doen dit, en kom, en as jy deur die deur gaan, en jy kyk terug, dan sien jy op die achterkant van die deur staan, jy het my nie gekies, die maak het jy gekies, of, um, no man can come to me unless the father draws him. Uh, ons begryp dit nie, dat ek voel ek het een groot sprong gespring, maar in werkelijkheid is dit maar die Heere wat in my leven gewerk het, en dan sê die mense, I found Jesus. Yes, you did. Hy het jou geslepe, getrek, en jy het geskop, en gekerm, en gehuil, en alles. En uh, as jy aan die kant, ek kan sê, ek het die Heere gevind. <laughs> wat het een beetje snaaks. Uh, dit in Nobium 7 vers 7 is daar een interessante vers, hy sê die Heere het een welgeval aan julle gehad en julle uitverkies nie omdat julle meer was as alle ander volke nie, want julle was die geringste van alle volke maar omdat die Heere julle lief gehad en die eet gehou het wat hy vir julle vaders gesweer het because I love you I have chosen you nie oor enig iets wat jy gedoen het nie uh, die realiteit van Godse liefde wat so onbeskryfelijk is en wat sonder rede uh, God's riches at Christ's expense is wat Christ voorstaan, sê die mens in ons nie. So sal ons vir die Heere vraag, hoekom het ons lief gehad? En dan versoek ek natuurlijk daar met die mens sy vrou vir jou sal vraag, of jy vir jou vrou sal vraag, hoekom het jy my lief? Sê, wel Meneer na, meneer na die vlok vader Jy is so oulik en jy is so liefdevol en jy het so goeie toekomst en jy is briljant en jy lach my grapies Dat, dat moet nie een rede wees nie Ek is jammer, ek moet het vir jy sê, maar as jy een rede gee dan verander jy die basis van die liefde en aanvaarding van jou maat en die oomlik as die factor in jou leven verander dan is jou hele leven geskommel, en jy is nie seker waar jy staan, en wie jy is nie, en uh, net so ook met, met ons verhouding met die Heer, jy weet, as daar een rede is, hoekom hy ons sal uitverkies het, of sal lief gehad het, dan werk ons baie hard om die rede, toch net jy hulte om met mekaar te, en daar is nie een rede nie, uh, dit was vir my nogal een groot vrymaking, uh, dit en die gedachte dat, <coughs> al doen ek vreselike goed, of al het ek vreselike goed gedoen, en die effect daarvan is sigtbaar, rondom my, kan ek nie ander om hierdie last te dra, en geparaliseer te wees, met wat ek gedoen het nie, ek moet nou, net wandel, en wat die Heer vir my gee, en gehoorzaam wees aan hom, en vertrouw dat hy die, die plan so gehad het, van die begin af, ek weet het link vir hem, uh, en het is, maar het is eindelijk baie vrymakend, ek weet, ek hoef nie onder een last te lees, kan my verlede nie. En, uh, ek sit om net en denk aan iets, ek sal het maar noem, toe ek daar in Engeland was, nadat ek van Martia weg was, het ek Karel so gedikkie geskryf, en het toe my uitgekom, van Jack. <laughs> en, uh, dit was nogal baie erg gewees, om die gedikkie te lees, en net te besef, that's true, that's me. Uh, Ek is, ek is weg met die oes op die land en die effect en die vrucht daarvan wat het draal aan ander mense uh, kan een mens nogal paraliseer jy kan heel tyd blaam probeer draal aan voor uh, maar net so kan een mens ook na baie dinge terugkik in die verlees sê maar wie as dit nie gebeur het daar 20 jaar gelede nie dan so dit nie gebeur het ja so dit nie gebeur het nie uh, Misschien as Karel sy gedig hier my nie so gegryp het nie, het ek nie daar versoek versoening gesoek nie. En was ek daar ook nou nie nie. Ek meen as baie ander voorbeeld, ek weet om weer net vertel van sy ervaring in Tanganyika, hoe hy hier op sê, reistarig en reistarig en doe hy het eindelijk stop, toe sê vier en vloed hier recht voor hom. Nou as dit nou nie gebeur het nie, as hy nie gehoorzaam gegeet nie, wat 
is die stappen wat daarna alles kon gevolg het, as hy nie daar was nie. Ons was waarschijnlijk nie eens gemeente nie. En so in elkeen van ons gedeel is wat een bijdra gebring het, uh, dit lyk onbelangrik, dit lyk of dit nie waar het nie, maar dit is alles deel van die tapisserie wat die heren gebruik, uh, ten spuite van ons slechte keuses per tydje ook, wat die heren ons levensvoering toe vat, en uh, sy plan tot uitvoer bring. Nou kijk, ek het gesê, ek moet die liefde van die heren, moet ek persoonlijk maak vir my, en dis op die manier wat ek sê, dat um, sy liefde is onvoorwaardelijk, en is vir my. Uh, ek hoef nie enig iets te doen nie, ek hoef nie enig iets te wees nie, ek kan net weet, ek is lief gehee vir myself, vir wat ek vir week is, nie vir wat ek gedoen het, vir enige manier nie. As ek het nie kan aanvaan, dan gaan ek nooit in staat is om kritisch, kritisism, om, om kritiek te hanteer, of veilig in my leven. Die oomlik as iets in mekaar van vir wil, daar gaan alles. Maar ek het hierdie plek van veiligheid en liefde van die Heere, wat so vast en so secure is, dus ek wil amper sê, that's where I fell on the school and I killed myself. Daar is nie nog een plek wat veiliger is en beter is, as die besef van die liefde van die Heere, vir my, wat vir my vast het geem en anker geem my leven. En uh, om dit net deur te trek na Jesus Christus toe, Jesus kon op enige stadie van die proces van sy leven en die deur die tuin van Gids sê, maar in die kruis, hy kon gestop het. Dit was binnen sy vermoe, die, die woord sê dit ook so, hy kon een legioen van engele geroep het, en gesê, verlos my, van die, van die verwerping, van die mishandeling, van dood. He could have given up on us, but he didn't. He stayed on the cross, and he paid the price. Omdat hy ons lief het, het hy die prijs volkomen betaal en in die licht van so een geweldige groot liefde in, kan een mens my net weer blijf en sê, maar dit is, hoekom dit nie maar net, een vaal, God het allemaal lief is nie, maar Jesus het vir my lief, en ek sê lewe vir my gegeen. En, uh, because Jesus Christ never let go, whatever is inside of me, whatever is outside of me, I have this place, of apprehending God's love, and making it my own en uh, mag die heren dit vir ons moendlik maak om hierdie plek of hierdie waardering van sy liefde rechtig ons eie te maak. Mm-hmm. Is dit alright as ek aan die kiener vir julle maar sien? The starting place you have to find if you want to reach the end my precious child my way always been the same through ages past it has never changed up and down all around follow the stream and let it mend your feeble heart stone inside will melt Forgive 
And every stone you could not move Let my mercy 